ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഫലമാണോ ഇപ്പോഴത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഇത് ഇന്ത്യക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണോ അതെ എന്ന ഉത്തരമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഓഷ്യൻ ഇൻഫോർമേഷൻ സർവീസസ് അഥവാ ഇൻകോയ്സ് ഗവേഷകൻ ഡോക്ടർ സുധീർ ജോസഫ് നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര അതിർത്തിയിൽ പത്തു വർഷത്തിനിടെ രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഹരശേഷി ആറിരട്ടിയിലേറെ വർദ്ധിച്ചതിനു പിന്നിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഗൌരവത്തോടെ കാണണം എന്നു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം എത്തുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചി അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൊച്ചിക്ക് മുൻപേ മറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന പവിഴ ദ്വീപാകും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതായി പുറത്തു വരുന്നത് മുംബൈ കൊൽക്കത്ത ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായ് ഈജിപ്തിലെ അലക്സാൻഡ്രിയ ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ മുങ്ങുന്ന നഗരങ്ങളിലെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ചൂട് കൂടുന്നതിന്റെ ഫലമായി കാറ്റിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിക്കുകയും സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് മേഖലയിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന തരം അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അറബിക്കടലിലും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത കൂടിയെന്നാണ് സുധീർ ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം ആഗോള സമുദ്ര നിരപ്പ് ഇപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് മില്ലിമീറ്റർ വീതം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അഥവാ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടിൽ ഇക്കാര്യം ഉണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് മൂവായിരത്തി അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയി വർദ്ധിക്കും താപനില രണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടിയാൽ ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം മീറ്റർ വരെ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരാം കൊച്ചിയും മുംബൈയും അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങൾ കടലാക്രമണ ഭീതിയിലാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിവയ്ക്കുന്ന നിഗമനം തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ സുധീർ ജോസഫ് നൽകുന്നത് കൊച്ചിയടക്കമുള്ള തീരനഗരങ്ങളെ കടൽ വിഴുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഐ പി സി സി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന സംഘടന ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളത് കടൽ കയറുമെന്നുറപ്പായ ലോകത്തിലെ തീരനഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ തന്നെയാണ് കൊച്ചിയുള്ളത് എന്നാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത ആഗോളതാപനം ഈ നിലയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം തന്നെ അത് സംഭവിച്ചേക്കുമെന്ന് ാണ് ഐ പി സി സിയുടെ വിലയിരുത്തൽ ഇതോടൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടുകൂടി കേരളത്തിലെ പല തീരമേഖലകളും വെള്ളത്തിനടിയിലാകുമെന്ന് അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് സെന്റർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുതിയ പഠനത്തിലും പറയുന്നു സമുദ്രത്തിലെ അമ്ലത വർദ്ധിച്ച് മീനുകൾ കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റം ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളെ ബാധിക്കും കനത്ത മഴയും പ്രളയവും കേരളത്തെയും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ബാധിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനവും സജ്ജമല്ല എന്നാണ് ഐ പി സി സിയുടെ വിലയിരുത്തൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഏഴാമത്തെ കടൽ തീരമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടലോരത്താണ് പതിനേഴ് ദശാംശം ഏഴ് കോടി ജനങ്ങൾ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും നേരിടേണ്ടി വരിക പൂനെ സെന്റർ ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റിസർച്ചിലെ ഡോക്ടർ റോക്സി മാത്യു കോളും മുന്നറിയിപ്പാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും എല്ലാം ഗൌരവമായി എടുക്കണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ക്ലൈമറ്റ് സെന്ററിന്റെ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമുദ്ര നിരപ്പ് ഉയരുകയും മഴ ശക്തമാകുകയും ചെയ്താൽ കേരളത്തിലെ പ്രളയ സാഹചര്യം തുടരാമെന്നാണ് ഡോക്ടർ റോസി മാത്യു കോൾ പറയുന്നത് ആഗോളതാപനത്തിന്റെ തോതിലെ ഏറ്റക്കുറവുകൾക്കനുസരിച്ച് അറബിക്കടൽ കൊച്ചിയിൽ രണ്ടായിരത്തി അൻപതിന് മുൻപോ പിൻപോ കയറുമെന്നാണ് സൂചനകൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പേജുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് മുപ്പത്തി ആറു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി അൻപത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചേർന്നാണ് കൊച്ചിയിലെ കടൽ നിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനിടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ പഠനം ആദ്യം പുറത്തു വന്നത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം മുൻപാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫിയിലെ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പി കെ ദിനേഷ് കുമാർ ഈ പഠനം നടത്തിയിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കിഴക്കു നിന്നുള്ള പ്രളയമാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് പടികയറി വരുന്ന പ്രളയങ്ങളാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ ദിനേശിന്റെ പ്രതികരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിലെ രക്ഷകരായ കടലിന്റെ മക്കളും ഉണ്ടായേക്കില്ല എന്നും അദ്